హాయ్ వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి డైరెక్టర్ గుణశేఖర్ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన చూడాలని ఉంది సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ సినిమా ఇది మరి ఈ సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలను మనతో పంచుకోవడానికి డైరెక్టర్ గుణశేఖర్ గారు ఉన్నారు మరి ఆయనతో మాట్లాడి అప్పటి సంగతుల్ని మీ ముందు ఉంచడానికి రెడీ అయ్యా మరి నమస్తే సార్ నమస్కారం సుబ్బారావు గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారు మీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన చూడాలని ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది అసలు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఆ సెట్లో కలకత్తా సెట్ ఇక్కడ అన్నపూర్ణ సెవెన్ ఎకర్స్లో వేసిన సెట్లో మనం మాట్లాడుకున్నది ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి సో ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అదే మీరు అన్నట్టుగా నాకు కూడా మొన్న మొన్న షూటింగ్ చేసినట్టు ఉంది అప్పుడే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అనేది నాకు సేమ్ అదే ఫీలింగ్ సో అదే ఇవి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకైతే చాలా మంచి అనుభవాలను ఇచ్చింది ఆ సినిమా సార్ ఇప్పుడు ఆ సినిమాని స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఏ సినిమా అయినా సరే మనకి ఎప్పుడు మన మన వరకు మనకి ఎప్పుడు ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు అనే అనిపిస్తుంది ఓకే సో అలాగా బట్ తృప్తి శాతం కూడా బాగానే ఉంది అది అంటే నైంటీ ఎయిట్లో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ అంటే చూడాలని ఉంది అవును సో అసలు ఆ సబ్జెక్టు అనేది ఎలా పుట్టింది మీద అదే లాటి నా మొదటి సినిమా తర్వాత సొగస్ చూడ తరమ్మ మా బ్రదరే ప్రొడ్యూస్ చేసాడు సో ఆ తర్వాత రామాయణం అందరూ చిన్నపిల్లలతో సో రామాయణం అప్పుడు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది చాలామంది మీ బోటి మిత్రులందరూ కూడా సో సౌత్ చోటు తరమ ఒక రీజనబుల్ హిట్ సో మళ్ళీ ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేష్ అలా చేయకుండా ఈ చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ పిల్లలతోటి అది కూడా పౌరాణిక పౌరాణిక ఎక్స్పెరిమెంట్ సో అని అది ఎప్పుడు అన్నపూర్ణాలో రెండు మూడు రెండు ఫ్లోర్లు నా కింద ఉండేవి ఒకటి అయోధ్య సెట్ ఒకటి లంక సెట్ సో అంటే యాక్చువల్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆ సినిమా అని అందరు బాల రామాయణం బాల రామాయణం అంటుంటే ఎంఎస్ రెడ్డి గారు బాల రామాయణం కాదు బాలలతో రామాయణం అనేవాడు రామాయణం సంపూర్ణ రామాయణం బాలలతో అవునా సో అలాగా అందరూ నన్ను అలాగా కొందరు జాలి పడేవారు ఎందుకంటే దాదాపు సంవత్సర కాలం కాదు తీస్తూ పిల్లలతో కష్టపడుతూ షూటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అమ్మో ఇది ఎప్పటికి అవుతుంది అసలు రిలీజ్ అవుతుంది అని బట్ నేనైతే దాన్ని చాలా నాకు ఒక పెద్ద కమర్షియల్ బ్రేక్ ఇస్తుంది రామాయణం అనేది నేను నమ్మానండి ఓకే నేను నమ్మి అంటే దానికి అంత పొటెన్షియల్ ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్కి సో దాన్ని పిల్లలతో తీయటం అనేది సినిమా పరంగాను నా పరంగా నాకు బ్రేక్ అవుద్ది అనుకున్నాను సో అలాగే అది నేషనల్ అవార్డు రావటం అసలు బాగా ఆడటం రెండూ జరిగాయి కరెక్ట్గా అదే టైంలో శుంకర మధుమురళి గారు అశ్విని దత్ గారిని తీసుకొచ్చి నీ దగ్గర ఏదైనా కథ ఉందా చిరంజీవి గారికి కథ కోసం చూస్తున్నారు అని అంటే కరెక్ట్గా రామాయణం షూటింగ్ పాట అయిపోయి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న దశలోనే నేను సొంతంగా ఒక ఆఫీస్ తీసుకొని అద్దెకి అక్కడ సబిత అపార్ట్మెంట్స్ అని ఉంటుంది బంజారా హిల్స్లో ఈ చూడాలని ఉంది కథ రాయటం మొదలుపెట్టాను పర్టికులర్ హీరోని కాదు బట్ నాకు రాస్తుంటే చిరంజీవి గారు కనిపించారు మీ సబ్జెక్ట్ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి రాసేటప్పుడు మాత్రం మీకు అంటే ముందు కథ ఫస్ట్ కథ కథగా అనుకున్నాను కథ రాస్తుంటే నాకు చిరంజీవి గారే కనిపించారు బట్ నా టీమ్ అస్టాండర్లు కానీ మిగతా వాళ్ళు అంటే మరీ రామాయణం తీస్తున్నాం ఇప్పుడు మరీ చిరంజీవి గారికి వెళ్ళిపోలేం కదా నేను నెక్స్ట్ సో ఎవరు రీజనబుల్ హీరోకి అయితే బాగుంటుంది కదా అంటే ఇది లేదా ఇది చిరంజీవి గారికి ఆయనే బాగుంటుంది మనం అనే నమ్మి నేను కథ చేశాను సో అలాగా కరెక్ట్గా వాళ్ళకి కథ కోసం వాళ్ళు వెతకడం ఆ టైంలో నాకు రామాయణం ఒక ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ని డైరెక్టర్ తీసాడు బాగా తీసాడు అని పేరు తెచ్చుకోవటం ఆ సినిమా చూసి నన్ను దత్ గారు చిరంజీవి గారి దగ్గర తీసుకురావటం కథ చెప్పటం సింగిల్ సిట్టింగ్లో ఓకే అవ్వడం జరిగింది 
ఫస్ట్ మీరు లైన్ చెప్పగానే చిరంజీవి గారు అన్న లైన్ కాదు అంటే నేను అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ కదా సో లైన్ కాదు పూర్తి కదే ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే మీరు కంప్లీట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం రావాలిగా ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు కమర్షియల్ సినిమాలు ఏమి తీయలేదు కదా అది ఇది నాలుగో సినిమా ముందు మరి రామాయణం కదా చిన్నపిల్లలతో సో అందువల్ల దత్తు గారు నాకు ముందే చెప్పారు లైన్ అది కాదు కంప్లీట్ పూర్తి ఇది చెప్పాలంటే పూర్తిగా రెడీగా ఉంది సార్ అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ కథ చిరంజీవి గారు దత్తు గారు అరవింద్ గారు ముగ్గురు కూడా ఒకేసారి కూర్చున్నారు ఆ ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే ఓకే సో అందుకని పూర్తి కథ వాళ్ళకి చెప్పడం ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే ఓకే అవ్వడం జరిగింది ఏం సార్ చిరంజీవి గారు కథ అయిపోగానే ఆయన నూట ఎంబై నుంచి వచ్చిన డైలాగ్ ఏంటి ఆయన చాలా బాగుంది గుణశేఖర్ మీరు ఆయన ఫస్ట్ ఆయన ఇమీడియట్గానే జనరల్గా మళ్ళీ ఆలోచిద్దాం ఇది బాగా ఉంది అనే టైం కూడా వాళ్ళు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఒకేసారి ముగ్గురు కీలకమైన వ్యక్తులు వినేశారు అరవింద్ గారు విన్నారు జనరల్గా అయితే వాళ్ళ క్యాంప్లో ఒక వన్ బై వన్ వింటూ ఉంటారు ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు నన్ను యాక్చువల్గా దత్తు గారు అయితే ముందు నాకు చెప్పన్నారు కదా ఆయన చెప్పన్నారు నేను డైరెక్ట్ చిరంజీవి గారు చెప్తాను సార్ అన్న ఓకే ఆయన అంటే ఆయన నవ్వారు ఇదేంటి బాబు మేము జనరల్గా ఫిల్టర్ చేస్తాం ఆయన వరకు తీసుకెళ్ళొచ్చా లేదా అని అంటే లేదు సార్ కరెక్ట్ ఆయన కథతో వస్తున్నాను నేను ఒకేసారి నేను డైరెక్ట్గా ఆయనకే చెప్తాను అప్పుడే విందురుగా అన్న ఓకే అని అలా చేయడం వల్ల కూడా ఒకే సిట్టింగ్లో అందరూ ఉండటంతో ఓకే అయిపోయింది సార్ ఈ సినిమాకి టై స్టార్టింగ్ టైటిల్ కార్డ్స్లో మీరు థ్యాంక్స్ కార్డు సత్యానంద గారికి భూపత్ రాజా గారికి బమిడిపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి గారికి వేశారు ఏంటి రీజన్ ఏంటి సార్ బమిడిపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి గారికి అంటే ఆయన ముహూర్తం పెట్టారండి సినిమాకి దత్తు గారు సినిమాలకి ఆయన ముహూర్తాలు పెడతారు సో అలాగా ఆయన షూటింగ్ ముహూర్తం నెక్స్ట్ రిలీజు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన అన్ని ముహూర్తాలు ఆయన పెట్టారు సో అందుకోసం ఆయనకి కృతజ్ఞతలు అనేవి జరిగింది సత్యానంద్ గారు భూపతిరాజు గారు కథ విన్నారట కథ విని కథలో వాళ్ళకి అనిపించినవి చిన్న చిన్న లాజిక్స్ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అవి మేము కన్విన్స్ అయినవి అవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేయడం జరిగింది అండి సో దానికని దానికని వాళ్ళిద్దరు ఆ రకంగా వేసాం ఓకే సో అయిపోయింది సినిమా కన్ఫామ్ ఇంకా క్యాస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ సెలక్షన్ ఎలా సార్ అదే ఇంకా ఇంకా చిరంజీవి గారు అనేసరికి మీకు మిగతా అంత క్యాస్టింగ్ అంతా కూడా భారీగానే ఉంటుంది కదా సో అలాగా దత్తు గారు ఆయన ఏంటంటే ఇద్దరు హీరో అన్నారు కాకపోతే దత్తు గారు ఆయనకున్న అనుభవ రీత్యా ఇద్దరు బాంబే వాళ్ళని ఎప్పుడు పెట్టకూడదు కూడా ఒకళ్ళు మనం తెలుగు అమ్మాయి ఉండాలి ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయిని ఆర్త ఉండాలి అప్పుడు బాగుంటుంది అని ఆయన ఫస్ట్ ఆయన చెప్పేసరికి ముందు కథలోనే నాకు చిరంజీవి గారు ఎలాగో సౌందర్య గారు కూడా పద్మావతి క్యారెక్టర్లో సో ఆవిడ తర్వాత ఇంకా అంజిలా జేవేర్ అప్పుడే ప్రేమించుకుందాం రా సినిమా తో ఆమె మంచి ఫామ్లో ఉంది సో ఆ అమ్మాయిని పెట్టడం జరిగింది సో అలా మీరు కథ అదే సత్యానంద్ గారి పేరు భూపతిరాజ్ గారి పేరు వేసినప్పుడు అన్నయ్య గుర్తు వస్తుంది అంటే నాకు కథ విషయంలో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు లైక్ స్క్రిప్ట్ డాక్టర్స్ లాగా అలా థ్యాంక్స్ కార్డ్ వెయ్యి అని ఒక మంచి పేరు ఇంకొక పేరు ఉంది ముఖ్యమైన పేరు నాకు ఈ సినిమాకి చూడాలన్నందుకు సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తి కె రాఘవేంద్ర గారు సో కథ అందరూ ఇష్టపడ్డారు ఫస్ట్ సిట్టింగ్లు ఓకే అయిపోయింది సో బాగుంది కొత్తగా ఉంది ఇంకా దీన్ని ఏమి మళ్ళీ రొటీన్ ఫార్ములాకి లాక్ వచ్చేకూడదు అనే అందరూ అనుకున్నారు బట్ అందరికి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది ఏంటంటే సౌందర్య గారి క్యారెక్టర్ మీద క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది కానీ ఎవడినో లవ్ చేసి యాక్చువల్ నా క్వశ్చన్ కూడా అదే పద్మావతి అంటే అప్పటి ఒక కమర్షియల్ హీరోకి హీరోయిన్ సెలెక్ట్ చేస్తూ లవ్ చేసి మోసపోవటం అనేది ఎంతవరకి ఆ అమ్మాయి లవర్ రాసిన ఉత్తరాలు చదువుతుండడం సో అలాగే క్లైమాక్స్ లో మరి హీరో ఆ అమ్మాయి తోటే మింగి ఇది అవటం తనతోనే కలవటం సో ఈ టోటల్గా ఇది కొంచెం డౌట్ వచ్చింది అందరికి మేజర్గా కథ అంతా బాగుంది బట్ 
ఇంకా మిగతా చిన్న చిన్న అన్ని సత్యానంద్ గారు ఆయన మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రైటర్ కదా సో అందుకని వాళ్ళందరూ అలాగే భూపతిరాజు గారు సెంటిమెంట్ పరంగా చైల్డ్ సెంటిమెంట్ ఉంది కదా ఆ సెంటిమెంట్ పరంగా ఆయన సపోర్ట్ చేశారు ఆయన ఇంప్రొవైజ్ చేశారు ఉన్న సెంటిమెంట్ని బట్ ఈ పాయింట్ అయితే అందరూ కొద్దిగా డౌట్తో ఉన్నారు నేనైతే అది ఎట్టే సస్యం మీద ఇది మారిస్తే అంటే క్యా క్యారెక్టరైజేషన్ మార్చాం అనుకోండి ఇప్పుడు అదంతా తీసేసాం అనుకోండి అమ్మాయి ఎవరో వాసు అనేవాడిని నమ్మింది నమ్మి ఇచ్చి ఆడి కోసం పిచ్చి దాన్ని అమాయకరాలుగా వెయిట్ చేస్తుంది ఇదంతా అసలు ఆ మొత్తం పోతుంది అందువల్ల నేను చాలా భీష్మించి కూర్చున్నాను అది మాత్రం దాన్ని ఏమీ చేయడానికి లేదండి అప్పుడు దత్తు గారు పనిచేద్దాం కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఈ ఒక్క డౌట్ కదా రాఘవేంద్రరావు గారికి చెప్పేసారు కదా అప్పుడు చూద్దాం ఆయన రియాక్షన్ ఏంటో అని అంటే నేను ముందు చిరంజీవి గారికి కథ చెప్పడానికి కూడా టెన్షన్ పడలే ఓకే అసలు చిరంజీవి గారిని కూడా చోట మొదటిసారిగా కథ చెప్పినప్పుడే ఆయన ప్రత్యక్షంగా కూడా అంతకుముందు ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ షూటింగ్లో ఎప్పుడు చూసి కూడా జరగను నేను సో రాఘవేంద్రరావు గారికి కథ చెప్పడం దట్ ఇప్పుడు ఈ డౌట్ మీద అనేసరికి మాత్రం టెన్షన్ పట్టుకోండి అంటే ఆయనకి ఏ అంటే అర్థమయ్యేలా నేను ఎలా చెప్పగలను సో దట్టు ఈ క్యారెక్టర్లో ఉన్న ఆ ఇది ఆయన ఎలా గ్రహిస్తారు అందులో ఆయన మన దృష్టిలో కొద్ది కమర్షియల్గా బాగా కమర్షియల్ మీటర్లో ఉంటారు సో అనే డౌట్ ఆ భయంతో ఆయనకి ఈ కథ చెప్పాను ఆయన వింటూనే అదిరిపోయింది కదా అసలు నాకు ఈ కథలో బాగా నచ్చిందే పద్మావతి క్యారెక్టర్ అన్నారు సో ఆ రకంగా ఆయన సపోర్ట్ చేయబట్టి సో ఇది పట్టాలకడానికి కూడా ఒక మేజర్ రీజన్ లేకపోతే ఆయనకి డౌట్ వస్తే వీళ్ళు నన్ను అది మార్చమన్నా ఈ రోజున ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడుకుంటూ పడడం లేదు తెలియదు నాకు సో అలా అందుకని థ్యాంక్స్ కార్డు వెయ్యని వెయ్యని ముఖ్యమైన పేరు అంటే ఆ కేర్ రేవంత్ గారు సార్ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ముం మనకి కలకత్తా బ్యాక్ డ్రాప్ కాకుండా వేరే ఏ బ్యాక్ డ్రాప్ అన్నా స్టోరీకి ఏం నష్టం ఉండదు కానీ పర్టికులర్గా కలకత్తా బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే నాకు ముందు నుంచి నేపథ్యం అనేది ఎక్కువ బాగా నా మొదటి సినిమా లాఠీ నుంచి కూడా చూస్తే మీరు విజయవాడలో తీశాను విజయవాడలో రియలిస్టిక్ లొకేషన్లో తీశాను టోటల్ సినిమా అంతా కూడా న్యాచురల్ లొకేషన్లో తీశాను సో రామాయణానికి వచ్చినా సరే మీకు ఆ పంచవటి అంటే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోయాను చాలకుడి వాటర్ ఫాల్స్ సో అలాగే ఈ గుహలు సెట్లు వేస్తారు ఈ కిష్ కింద ఇవన్నీ అప్పటి వరకు సెట్లో ఉండేది యాక్చువల్గా రామాయణం మైతాలి సెట్లో చెప్పడం జరిగింది సో నేను దాన్ని అవుట్డోర్ తీసుకెళ్ళాను బుర్రా కేవ్స్లో తీశాను సో ఇలాగ నాకు ఆ నేపథ్యం అనేది దానికి నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తానండి సో అలాగే ఈ కథని నేను అసలు కలకత్తా నేపథ్యంలో రాసుకున్నాను నేను బిగినింగ్ ఇట్స్ బిగినింగ్ ఇట్స్ కథకి ఇవన్నీ సో అందువల్ల కలకత్తా నేపథ్యం వేరు కథ వేరు కాదు ఆ నేపథ్యంలోంచి పుట్టిందే కథ సో ఆ నేపథ్యంలో రాసుకున్నారు సేమ్ నేపథ్యంలో కథ రాసుకున్నప్పుడే ఆ సాంగ్ అనేది మీ మైండ్లో ఉందా సిచ్యువేషన్ సాంగ్ కదా ఎందుకంటే అతను ఒక వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళి అక్కడ తెలుగు వాళ్ళని మీట్ అవ్వడం కోసం ఒక తెలుగు వ్యక్తిని కలవడం కోసం అది సౌత్ స్టేట్స్లో అంటే కలవడం ఈజీ అయింది అటు కోల్కత్తాలో సో అందుకని ఒక తెలుగు పాట పాడితే ఒక తెలుగు తెలిసిన వ్యక్తి దాన్ని విని ఈయన దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడటం అనేది సిచ్యువేషన్ సో ఆ సిచ్యువేషన్లోంచి వచ్చింది ఎలా సార్ వేటూరు గారు ఎన్ని రోజులు రాయిచ్చారు అది ఇది ఈ పాట మీకు అప్పుడే మనీష్ శర్మ గారు కూడా ఒకటి రెండు సినిమాలే చేసేవారు సో అది మణి గారు నేను అనుకోవటం అంటి దీన్ని ఒక చక్కటి క్లాసికల్ ఫ్యూజన్ చేద్దాం అప్పటి వరకు ఫ్యూజన్ తెలుగులో రాలేదండి సో క్లాసికల్ వెస్ట్రన్ మిక్స్ చేసిన ఫ్యూజన్ అనేది సో ఫ్యూజన్లో చేద్దాం అని చెప్పి ఒక కీర్తనలాగా దాన్ని స్టార్ట్ చేసాం మాకు వేటూరు గారు చాలా పెద్ద సపోర్ట్ అయ్యారు ఆ పాటకి బ్యాక్ బోన్ అయ్యారు ఆయన అంటే కోల్కతా గురించి ఆయన దేని గురించి అయినా ఆయన విపరీతాన్ని పట్టు సో ఆయన మనకు కావాల్సిన రెండు జరణాలే నాలుగు ఇచ్చారు నేను అప్పటికే వదిలేలేక మూడు పెట్టాను సో అలాగ వేటూరు గారు అంటే మణి గారు నేను వేటూరు గారు దత్తు గారు అలా కూర్చున్నాం 
సో ఆయన అలా చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు అంటే వేటూరు గారు ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటారు ఇలాంటిది కదా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర చాలా రోజులు తీసుకు నాకు తెలిసి ఒక రోజే అవునా అలా కూర్చున్నాం అప్పటికి ట్యూన్ కంపోజ్ చేసాం మణి నేను అయిపోయిన తర్వాత అలా కూర్చున్నాం మణి ట్యూన్ చెప్తున్నాడు ఈయన అలా ఇచ్చేస్తున్నారు అలా అలా ఇచ్చేస్తున్నారు నోటితో ఆసుగా చెప్తుంటే మేము రాసుకోవటం ఆయన ఆయన అలా అలా అద్భుతంగా ఆయన చెప్పేశారు సో ఈ పాట ఈ రోజున ఈ రోజుకి ఒక ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్ యమహానగరి ఉంది అని అంటే దానికి రీజన్ మాత్రం చిరంజీవి గారు అంటే దాని వెనక్కి చిన్న బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పాలంటే అంటే అప్పటికి చిరంజీవి గారి ఇంట్రడక్షన్ పాటలకి ప్రతం పేరు బ్రేక్ డాన్సులు రోజులు అవి సో అందులో చిరంజీవి గారు ఓపెనింగ్ సాంగ్ అంటే ఇంకా అసలు ఆయన డాన్స్ కోసం మామూలుగా చెంపరు కదా పేపర్లు చెప్పర్లు అలాంటి రోజుల్లో ఇలాంటి ఒక క్లాసికల్ సాంగ్ ఈ ఐడియా ఇలా ఉంటుందని మణి గారు నేను దత్తు గారికి చెప్పేసరికి దత్తు గారు కూడా మంచి మ్యూజికల్ టేస్ట్ టేస్ట్ ఉన్నావు సో ఆయన చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్నారు మా ట్యూన్ విని అప్పుడు అయితే ప్రాపర్గా ట్యూన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇస్తాం అప్పుడు చిరంజీవి గారికి వినిపిద్దాం సార్ అన్నాడు మణి దానికి దత్తు గారు ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఏంటంటే ట్యూన్ లాగా వింటే ఇది జడ్జ్మెంట్ రాదు మీరు ఏమనుకున్నారో అది రికార్డ్ చేసేయండి అన్నాడు ఆయన అంటే మరి రికార్డ్ ప్రాపర్ రికార్డింగ్ చేసేస్తే మరి ఖర్చు లిరిక్ రాసేసి మీరు అనుకున్న సింగర్తో పాడించేసి డమ్మీ సింగర్ కాదు డమ్మీ లిరిక్ కాదు ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేసేయండి ఆ రికార్డ్ చేసింది వినిపిస్తే అప్పుడు ఆయన దాని మీద కరెక్ట్ కాల్ తీసుకోగలరు అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అలా సపోర్ట్ చేయటం అనేది మామూలు విషయం కాదు అంటే ఇప్పుడు ఆయన బాగాలేదని అంటే మనం పక్కన పడేస్తాం ట్యూన్ రేంజ్లో బాగాలేదని అంటే పెద్ద ఖర్చు కాదు కదా మళ్ళీ ఇంకో ట్యూన్ చేసుకుంటాం బట్ రికార్డ్ అయిన పాట ఆయన అలా చెప్పేసరికి మాకు చాలా ఉత్సాహం అనిపించి మణి నేను అసలు కంప్లీట్ హరిహరన్ ఆయన హరిహరన్ గారితో పాటు చాలా వచ్చేస్తా అది మణి గారు మణి గారు ఎందుకంటే వన్స్ అప్పుడు ఆ చూనికి ఆయన అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అప్పటికే ఈ కలోనియల్ కజిన్ స్పేరిట్ ఫ్యూజన్ బాగా పాపులర్ సో దాంట్లో మనకి అందుకనే హరిహరన్ గారు వాయిస్ అయితే దీనికి బాగుంటుందని కూడా మేము ఫిక్స్ అయ్యాం సో అప్పుడు అలా రికార్డ్ చేసిన పాట ఆయన విన్నారు చిరంజీవి గారు ఆయన విన్నడం ఏంటి అంటే ఆయన కొత్త ధనాన్ని కొత్త సౌండ్ని ఎంత గుర్తిస్తారనేది ఆయన ఇమీడియట్గా అద్భుతంగా ఉందన్నారు సూపర్ చాలా ఫ్రెష్గా అదిరిపోయింది పాట అన్నారు సో అది ఇంకా ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమాకి రికార్డ్ చేసిన సాంగ్ అది నా వర్క్ ఆయన చూడటం కానీ వినడం కానీ ఇదనమాట అది చాలా ఎంకరేజింగ్ అనిపించింది యాక్చువల్గా చిరంజీవి గారు ముందు సినిమా బావగారు బాగున్నారు మణి గారే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బట్ మీకు ఫస్ట్ టైం కదా అంటే యాక్చువల్గా మనది ముందు మొదలైంది కథ చెప్పడం కానీ మనం మణి గారు నేను కూర్చోవడం కానీ ఈలోగా అది వచ్చింది ఆయనకి ఓకే ఓకే బట్ అది ఒక క్విక్కీ లాగా కాబట్టి అది తొందరగా షూటింగు తొందరగా రెండు ప్యారలల్గా ఒక వన్ మంత్ అటు ఇటుగా ప్రాజెక్ట్ లోకే అయ్యాయి మణికి బట్ రిలీజ్ అవ్వటం ముందు అది రిలీజ్ అయింది మణిగా చాయ్స్ ఎవరి మీద అసలు జత కదా కంబైండ్గా మా ఇద్దరిది ఎందుకంటే నేను అంతకుముందు నా సౌత్ స్టోర్ తరమాకి మణి గారిని అనుకున్నాను మ్యూజిక్ ఆయన అప్పుడు చేయను అన్నారు ఎందుకంటే ఆయన సొంతంగా స్టూడియో కట్టుకుంటున్నాను స్టూడియో ఫినిష్ అయ్యాక నేను మ్యూజిక్ చేస్తానని సో దాంతో అప్పటికి పూర్తయింది స్టూడియో ఆయన సో అందుకని నేను మణి గారి పేరు చెప్పగానే ఈయన చాలా దత్తు గారు కూడా వెరీ గుడ్ మణి అయితే అదిరిపోద్దు అని చెప్పి మణి గారితో అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది యాక్చువల్గా అయితే అప్పటికి చిరంజీవి గారితో దత్తు గారు తీయాలని ఒక మూడు ప్రాజెక్టులు ఓపెనింగ్ అయ్యి ఆగిపోయాయి అందులో మీ గురువు గారు రకరకాల కారణాలతో సో దాంట్లో ఒకదానికి మణి గారు చేశారు సో అలాగా ఆ మూడు ప్రాజెక్టులు అయిపోయిన దాంట్లో నాలుగోది నాది సో ఆ రకంగా కూడా ఆయన మణి గారికి ఆల్రెడీ ఆయన పరిచయం నా నోటి నుంచి ఎప్పుడైతే మణి పేరు వచ్చిందో ఆయన వెరీ గుడ్ సరే ఇందులోనే ఇంకొక సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఉంది రామ్ మాచిలకమ్మ ఆ పాటని మీరు ఉదిత్తో పాటించారు కదా ఆ పాట మీద అప్పట్లో బాగా అంటే పాట సూపర్ డూపర్ హిట్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కానీ దాని మీద బాగా ట్రోల్స్ వచ్చినాయి కదా మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లో ఇలా అది మీ దృష్టికి వచ్చిందా ఏం లేదండి అంటే మీకు టోటల్గా ఏంటంటే వాయిస్ మీద వచ్చింది ఉదిత్ నారాయణ గారు నేనే పాట మీద కాదు నేనే పాట మీద కాదు 
ఎందుకంటే అప్పట్లో తెలుగు పలకటం మొట్టమొదటిసారిగా నాన్ తెలుగు సింగర్స్ పాడిన ఆల్బమ్ అండి అది అప్పటికి పెద్ద చేంజ్ కూడా అది అప్పటి వరకు అందరూ తెలుగు బాలు గారు తెలుగు సింగర్స్ పాడేవారు మనకు నాన్ తెలుగు సింగర్స్ ఓన్లీ డబ్బింగ్ పాటలకి రెహమాన్ పాటలు డబ్బింగ్ పాటలకే వినేవాళ్ళం మణి గారు ఎప్పుడైతే ఈ కథ కొత్తగా ఉంది మనం కొత్త సౌండ్ కూడా అవ్వాలి అని ఆయన కూడా ముందు వాయిస్లకి మనం కొత్తగా వెళ్దామని ఆయన చెప్పటం నేను దానికి ఇది చేయటం దత్ గారు ఓకే అనడం మూలంగా ఆ సినిమాలో అన్ని పాటలు బాలుగారు పాడారు రెండు పాటలు బాలుగారే పాడారు మిగతా నాలుగు పాటలు డిఫరెంట్ సింగర్స్కి వెళ్ళాం సో అప్పుడు ఇలా అనుకున్నప్పుడు మేము ఉదిత్ నారాయణతో చాలా ప్రాక్టీస్ చేయించే పాటించాం బట్ ఆయన ప్రొనౌన్సియేషన్ కొత్త కదా సౌండింగ్ వినడం కొత్త సో అందుకనే ఇప్పుడు రామా చిలకమ్మన రామ్మా చిలకమ్మన అనే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేవారు ఆయన పాటలో ఏది ఇదనేది సో అలాగా విమర్శలు వాయిస్ మీద వచ్చింది తప్ప తెలుగుని సరిగ్గా పలకలేదని బట్ వాయిస్ వల్ల ఆ పాట పెద్ద హిట్ అయింది ఇంతకేంటి రామచిలకమ్మన రామా చిలకమ్మ రామా చిలకమ్మ తను అది ఆ పలకటంలో రామ్మా చిలకమ్మలా ఉంటుంది వేటూరు గారు రాసింది అయితే రామా చిలకమ్మ మణిగారి సంగతి వస్తే యాక్చువల్గా మీ తర్వాత మనోహరం కూడా ఆయనే ఇంక నాకు తప్ప తర్వాత అన్నీ ఆయనేగా మరి మధ్యలో ఒకటి రెండు బయటికి వెళ్ళింది తప్ప ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు బయటికి వెళ్ళారు తర్వాత రెండే అనుకుంటాగా రెండో మూడు మనోహరం ఆడియో ఫంక్షన్లోనో ఎప్పుడో మీరు మణిని మీరు రెహమాన్తో పోల్చారు గుర్తుందా మీకు ఏమో గుర్తులేదు రెహమాన్తో పోలుస్తూ పోల్చారు అంటే నేనేమి మణి గారి టాలెంట్ని ఇక్కడ అని కాదు అంటే ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ మణి గారు కాకుండా బయటికి వెళ్ళారు కదా ఎందుకు అని ఎందుకంటే తర్వాత నేను ఆ తర్వాత వెంటనే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు వెంటనే వెళ్ళలేదే మీరు ఎన్నట్టయితే మనోహరం కామెంట్ చేసేసి వెంటనే బయటకైతే వెళ్ళలేదు వెంటనే వెళ్ళ ఎందుకంటే ఆ తర్వాత నాకు అన్నీ ఆయనే ఒక్కడు అర్జున్ అర్జున్ అన్నీ సైనికుడికి మేము ఎందుకంటే అప్పటికి మాది సైనికుడికి బయట నుంచి కూడా కొంత కమెంట్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే అన్నీ నాకు ఒకడే హీరో అయిపోయాడు మహేష్ బాబు అదే కెమెరామెన్ అదే మ్యూజిక్ అదే ఇది అయిపోతుంది సార్ మీకు అదే హీరో కొద్దిగా చేంజ్ అవ్వండి అని చెప్పి అడగడం వల్ల నేను కెమెరామెన్ వస్తుంది అనే ఫీలింగ్తో కెమెరామెన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని బ్రేక్ చేశాను సైనికుడికి ఓకే సో అలా బ్రేక్ చేయడం జరిగింది తప్ప అంతేగాని నేను ఆయన మీకు తెలియని ఉంది మా ఇద్దరు ట్యూనింగ్ కానీ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ కానీ చాలా ఒక ఇదిలో ఉంటుంది ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోనే ప్రకాష్ రాజ్ మెయిన్ మిలన్ కదా అంటే అప్పటి వరకు యాక్చువల్గా ప్రకాష్ రాజ్ చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసుకుంటూ వచ్చారు అట్ ఏ టైం చిరంజీవి గారికి ఆపోజిట్గా మెయిన్ విలన్గా సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏంటి సార్ మెయిన్ అదే నేనే అనుకున్నానండి ఎందుకంటే అప్పుడు డ్యూయెట్ అనే సినిమా చేశాడు ఆయన బాలచంద్ర గారిది అది చూశాను నేను అదర్ ఓట్ వేస్తాడు అందులో సో నేను చెప్పిన వెంటనే అందరూ కూడా అంటే మరీ చిరంజీవి గారి వీళ్ళను సరిపోతాడా అని మీరు అన్నట్టే అందరూ అన్నారు బట్ చాలా అద్భుతమైన యాక్టర్ అతను కొత్తగా ఉండాలి నాకు ఇమేజ్ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అది క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా రొటీన్ కదా డైలాగ్ కూడా ఒకే డైలాగ్ పదే పదే చెప్పి అదే నేను సామాన్యుడిని కాదని చెప్పి వాడు సామాన్యుడు కాదని చెప్పి నేను సామాన్య గారు నన్ను ఎవరు మోసం చేయలేరు వా హీరో గురించి చెప్తూ వాడు సామాన్యుడు కాదు హీరో ఇచ్చిన ఒక దెబ్బకి హీరోని కలవరిస్తూ పాడు ఇది చెప్తాడు ఆ డైలాగ్ ఒకే డైలాగ్ని రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్లతో సో క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా కొత్తగా ఉంది కదా కొత్తోడు అయితే అప్కమింగ్ అయితే బాగుంటుందని నేను చెప్పటం దత్తు గారు చిరంజీవి గారు యాక్సెప్ట్ చేయటం వల్ల జరిగింది అది ఇందులోనే రైల్వే స్టేషన్ సీన్ ఇప్పటికీ ఎవరు మర్చిపోలేరు అది అంటే ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని సీన్స్ వచ్చినా కూడా బట్ ఇది రీసెంట్గా కూడా మళ్ళీ చిరంజీవి గారు ఇంకో సినిమాలు కూడా పెట్టారు అది కానీ ఫ్యాన్స్కి అసలు మా ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సీన్ అది అంటే హీరోయిన్ని ట్రైన్లో నుంచి చూడటము ఇవన్నీ బెంచ్ మీద కూర్చొని చూడటం అనేది ఇప్పటికీ అది ఎలా సార్ అది షార్ట్ ఇంప్రవైజ్ చేసిన స్క్రిప్ట్లోనే అది కథలో చాలా బ్యాంక్ చేసుకున్న సీన్ అది సో ఆ సీన్ కూడా దాదాపు ఒక నేను రాసితే ఒక ఇరవై పేజీలు వచ్చింది అది 
ఓకే సో నవల్ల రాస్తాను నేను జనరల్గానే డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది మెయిన్ ఆ సీన్ బాగా నేను చాలా బ్యాంక్ చేసుకున్న సీన్ అది సో చిరంజీవి గారు లాంటి హీరో మీద డైలాగ్ ఉండదు పది నిమిషాలు అంటే చాలామంది అసలు చిరంజీవి గారు మేము ఆయన సీన్లో ఉంటూ ఆయనకి డైలాగ్ లేదంటే అరిచేస్తారు అరు అరుపులు కేకలు వస్తాయి అని చెప్పి చాలామంది నన్ను డిస్కరేజ్ చేశారు బట్ నేను బాగా బ్యాంక్ చేసుకున్నాను చిరంజీవి గారు నమ్మారు నేను ఇరవై పేజీలు చదివాను మళ్ళీ కథ చెప్పినప్పుడు ఒక ఎలాగో ఫ్లోలో చెప్తాం అది కథ చెప్పినప్పుడు అది అంత లెంగ్త్గా ఉండదు కదా టోటల్ టోటాలిటీ కథలో ఫ్లోలో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం బట్ ఇప్పుడు ఇంకా తీబోతున్నాం తీబోతున్న ముందు నేను ఇలాగా ఇరవై నిమిషాల అదే ఇరవై పేజీల బుక్లో పట్టుకొని ఆయన చదువుతుంటే ఆయన అలాగ విన్నారండి మొత్తం విని ఏంటి కళ్యాణ్ మీద తీయాల్సిన సీన్ నా మీద తీస్తున్నారా అంటే నవ్వేశాను నేను కళ్యాణ్ మీద అయితే వేరే రకం ఉంటుందండి ఇది మీరు కాబట్టి ఇలా ఒక జెంటిల్గా ఇలా పెట్టాను ఇదంటే అద్దరిపోయింది కూడా చాలా బాగుంది చాలా కొత్తగా ఉంది గోయహెడ్ అన్నాడు అంటే ఆ సీన్కి ఆయన నన్ను గోయహెడ్ ఇలాగే తీయి అని అనడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం సార్ అంటే మెగాస్టార్ ఇమేజ్ ఆయనకి బట్ కొత్త ఇది కొత్తగా ఉంది కొత్త దాన్ని ఎప్పుడు వదలకూడదు మనం కొత్తది కన్విన్సింగ్గాను మనల్ని అరెస్టింగ్గా చెప్తున్నాడు అనే నమ్మకం దానికి మన చోటాకి నాయుడు తను చదువుకొని అసలు ఏంటి కూడా ఏదో నవల్లా చదివినట్టు ఉంది అని తను ఇన్స్పైర్ అయిపోయాడు ఇది ఎలాగే తీయాలి ఎలాగే తీద్దాం కూడా అందులో ఏది మిస్ చేయొద్దని తను ఇంకా దీని వెనక అసలు దత్తు గారి కృషి ఏంటంటే ఆయన మెయిన్ ఆయన మేజర్ సపోర్టు నేను ఇది ఒరిజినల్ రైల్వే స్టేషన్ తీస్తాను ఆయన ఏంటి చిరంజీవి గారిని పెట్టుకొని ఒరిజినల్ రైల్వే స్టేషన్ నాంపల్లి స్టేషన్లో తీయడం ఏంటి అది కూడా ఎంత పెద్ద సీను మూడు రోజుల షూటింగ్ గుణ ఇది ఇంపాసిబుల్ జరిగే పని కాదు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నువ్వు కావాలంటే ఇంకా ఖర్చు పెట్టుకొని రైల్వే స్టేషన్ ఇంకా పెద్ద చేసుకో కానీ ఇది ఇంపాసిబుల్ అన్న అంటే లేదు సార్ ఇది రియలిస్టిక్ వస్తేనే బాగుంటుంది నాకు టోటల్ ఆంబియన్స్ ఇదంతా మనం సెట్ వేసి క్రియేట్ చేయలేం నాకు ఇది అని అంటే ఇంకా ఇంకా వీడు నష్టపెట్టేస్తున్నాడు తప్పదని చెప్పి ఆయన అప్పట్లో రైల్వే స్టేషన్ పర్మిషన్ లేదు అంత ఈజీ వచ్చేవి కాదండి సెంట్రల్ నుంచి రావాలి డిపాజిట్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో అవన్నీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవన్నీ కట్టి ఆయన తీసుకొచ్చారు సో దానికి నేను కంప్లీట్ టీముని బాగా అలర్ట్ చేసి సో దానికి చోట ఇలాంటి షూటింగ్లో చోట అద్భుతంగా పనికి వస్తాడు అంటే మనం ఇంకా టైం వేస్ట్ లేకుండా టక్క 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 మనం ఫాస్ట్గా ప్లాన్డ్గా సో అలా తను అంటే అది నాంపల్లి రైల్వే స్టేషను అది ఒక జంక్షన్ కదా దాంతో ఎక్కడెక్కడో నుంచే కా ట్రైన్ లాగేవి సో చాలామంది షూటింగ్లు చూడడంలో వాళ్ళ ట్రైన్లు మిస్ అయిపోయారు కూడా సో అది అంటే జనం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే బట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాని మీద చాలామంది వచ్చేస్తున్నా నేను చోట మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా దానికి దత్తు గారు కూడా అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన కూడా కర్ర పట్టుకొని జనాలు కంట్రోల్ చేశాడండి ఆయన మొత్తం టోటల్ ఎంటైర్ యూనిట్ అద్భుతంగా వర్క్ చేయడం మూలంగా ఈ రోజున చూడాలని ఉందిలో ఆ సీన్ అంటే ఆ తర్వాత అప్పుడే తొలి ప్రేమ రిలీజ్ అయింది సో అందరూ కూడా అసలు తొలి ప్రేమ సినిమా ఒక ఎత్తు ఈ ఒక్క ఎపిసోడ్ ఒక ఎత్తు ఆమె ఇలాగా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఓకే కలకత్తా బ్యాక్ డ్రాప్ కలకత్తాలో షూట్ చేసుకొచ్చారు మళ్ళా సెట్ని కలకత్తా సెట్ని ఇక్కడ అన్నపూర్ణ శివనగర్లో దించటానికి ఏమిటి రీజన్ అంటే అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ చేయటం ఈజీ కదా ఒరిజినల్ లొకేషన్స్లో మీరు ఒరిజినల్ అంటే ఇస్తాం కరెక్టే కానీ ఈ పర్టికులర్ సెట్ అంతమంది జనంలో ఎందుకంటే మీకు అక్కడ కోల్కత్తా ఆంబియన్స్ ఏంటి అక్కడ ఒక గుర్తుంది కదా సార్ చాలా లాంగ్వేజ్ పీపుల్ ఉంటారు అటు ఏంటంటే కిటకిట లాడిపోతారు జనం సో అలాంటి దగ్గర న్యాచురల్గా మనం అందులో సినిమా అంతా మేజర్ సినిమా కదా మన ఆర్టిస్టులను పెట్టుకొని అందులో 
ప్రతిబంద్ పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ కదా చిరంజీవి గారు యమ పాపులర్ కదా మనకి ఎంత పా మెగా స్టారు అక్కడ ప్రతిబంద్ అనేది ఇంకా మర్చిపోలేదు జనం అప్పుడప్పుడే అంటే అప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఏంటదా ప్రతిబంద్ ఆ ఇంపాక్ట్ ఇంకా జనంలో బాగా ఉంది సో అందువల్ల అది మొదటి నుంచి దాన్ని సెట్ అయ్యాలండి నేను ముందు కథ అనుకుంటున్నప్పటి నుంచి కూడా ఇది ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడే దత్తు గారికి ఇది ఇది సెట్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యాం అది గుణశేఖర్ గారికి గుణశేఖర్ అంటే సెట్స్ అనేది అక్కడే స్టార్ట్ అయిందా అదే చెప్తున్నాను కానీ ముందు ముందు నుంచి అయితే నేను యాసిజ్గా ఈ బ్యాక్ డ్రాప్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడిని సో అలా ఇది ఇది మేజర్ సెట్ అంటే అప్పట్లో చాలా కాస్ట్లీస్ట్ సెట్ కదా అంటే ఇక ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి సినిమాలో మీ గుణశేఖర్ సినిమాలో సెట్ అనేది బాగా పాపులర్ అయింది ఈవెన్ ఒక్కడు కానీ అర్జున్ కానీ అన్నీ డ్యూరింగ్ షూటింగ్ సార్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు నాకు ప్రతీ రోజు మెమరబులే ఎందుకంటే అండి నేను నాది అది నాలుగో సినిమా నెక్స్ట్ నేను అంతకుముందు ప్రీవియస్ మూడు సినిమాలు స్టార్లతో చేయలేదు అవును అసలు నేను నా కెరీర్లోనే నా సినిమా ఇండస్ట్రీ నా ఎక్స్పీరియన్స్లోనే స్టార్లతో అస్టెంటేటర్ కూడా పనిచేయలేదు నేను నేను రాము గారి దగ్గర శివ పనిచేసిన మీకు నాగార్జున గారితో వర్కింగ్ స్టైల్ వేరేగా ఉంటుంది అందులో రాము గారు ఓరియంటేషన్లో అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది సో అలాంటిది ఒక మెగాస్టార్తో ఓ సినిమా డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ చేయటం సో దట్టు నేను అనుకున్నది తీయగలగటం సో దానికి నాకు వీళ్ళందరూ ఇచ్చే సపోర్ట్ తోటి ఎవ్రీ డే మెమరబుల్ సో దాంట్లో కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సినిమాకి అంటే నేను అనుకున్న ఒక కొత్త కథకి టోటల్ టీము వాళ్ళ వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అద్భుతం పెట్టిందండి సో అందువల్ల దీంట్లో ఒక మీకు గుణశేఖర కూడా కనబడ్డు మంచి ఫోటోగ్రఫీ ఉంటుంది మంచి డైలాగ్స్ ఉంటాయి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఉంటుంది ఇలాగా ఫస్ట్ టైం అన్నీ అంటే అప్పటి ఆ మధ్య కాలంలో ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ తాలూకు క్రాఫ్ట్స్ మెన్ షిప్ కనిపిస్తుంది ఇలాగ నాకు అందరూ సహకరించి బట్టి నేను అది తీయగలిగాను ఈ ప్రాసెస్లో చెప్పుకోవాలంటే చిరంజీవి గారి కంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉందండి సినిమాలో ముఖ్యంగా ఈ వీళ్ళ ట్రాక్ ఉంటుంది సౌందర్య చిరంజీవి గారిది దానికి దివాకర్ బాబు గారు డైలాగ్స్ ఆయన పీక్లో ఉన్నాడు అప్పుడు అద్భుతం ఆయన డైలాగ్స్ రాశారు ఆయన చాలా బ్రహ్మాండంగా రాశారు అయినప్పటికే ఆయన ఆయన సీన్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ స్పాంటేనియస్గా ఈయన ఇచ్చిన ఇంప్రోవైజేషన్ మామూలు కదండి ఇప్పుడు ఆ లెటర్ ఉంటారు కదా పద్మావతి లెటర్ పా పాపులర్ లెటర్ అమ్మాయి చదువుతుంటే ఆ మధ్య మధ్యలో కౌంటర్లు అన్నీ ఆయన సొంతంగా ఇచ్చినవి అవన్నీ స్క్రిప్ట్ పేపర్ మీద లేవు ఓకే అవన్నీ ఆయన ఆసుగా అంటే ఆయన అంత బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో అందులో దట్టు ఈ క్యారెక్టర్ మీద అందరికి కూడా చాలా మొదటి నుంచి ఇది చాలా బాగుంది అదే అన్నాం కదా చాలా బాగుంది కానీ అనుమానం ఉండేది అందరికి కానీ దీన్ని ఆయన అద్భుతంగా అడాప్ట్ చేసుకున్న తీరు వల్ల కూడా మీకు ఆ నెగిటివిటీ పోయి ఆ అమ్మాయి మీద అయ్యో పాప ఒక అమ్మాయికి రాలే అనేలాగే వచ్చింది సో అలాగా ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ అద్భుతం అండి ఇది నాకు అంటే నేను ఒక అప్కమింగ్ ఒక రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్గా నా సీను ఇలాగ ఆర్టిస్ట్ చేతుల్లో పడితే అది ఇంత బాగా ఇంప్రూవైజ్ అయ్యి అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళటం అనేది నాకు చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో ఇలాంటి అదే యాక్చువల్గా మీ గురువు గారి ప్రస్తావన వచ్చింది కదా అంటే చిరంజీవి గారితో ఆ బ్యానర్లో మీ గురువు గారి సినిమా క్యాన్సిల్ అయ్యి శిష్యుడు అయిన మీ సినిమా పట్టాలు ఎక్కటం ఎప్పుడన్నా మీ గురువు శిష్యుల మధ్య ఎప్పుడన్నా ఆ ప్రస్తావన ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అలాగే ఏం రాలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది మీకు తెలియందే ఉంది సార్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా మీకు ఇక్కడ స్టోరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది కూడా వాళ్ళు అది వేరే కారణాలతో ఏం ఆగలేదు అదేంటంటే ఆయన రాము గారు స్టోరీ అనేది జనరల్గా ఆయన ఆ టైంలో పేపర్ మీద ఉండదు పూర్తి స్టోరీ ఉండదు సో కొద్దిగా నమ్మి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన మీద సో బేసిక్ ప్లాట్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఆయన అద్భుతంగా ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు సో నాకు తెలిసి అలాంటిది ఏదో అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు అందులో చిరంజీవి గారు లాంటి హీరో ఉన్నప్పుడు 
మనం ఓకే చిరంజీవి గారు కూడా రాము గారి వరకు నచ్చే రాము గారు అంటే చాలా మంచి అద్భుతమైన రెస్పెక్ట్ కదా లేకపోతే ఆ టైంలో రాము గారు సినిమా చేయాలని ఆయన ఏం కొనుక్కుంటాడు ఒక ఆయన ఇష్టపడి కదా చాలా ఇష్టపడి ఆ డైరెక్టర్ మీద అంత రెస్పెక్ట్ తోటి ఆయన చేశారు కాకపోతే అది సరిపోలేదు ఆయనకి అంటే ఇంకా నమ్మకం రావాలంటే కొంచెం కథ పేపర్ మీద ఉండమో కొంతలో కొంత ప్రొజెషన్లు ఎలాగో ఉంటాయి సో అలాంటిది ఏదో ఇది కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను అలాంటిది ఏదో జరగటం వల్ల ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ తోటి అది అలాగా ఆగింది సో నేను ఇప్పుడు నా బోటోడు అంటే నేను ఫుల్ కత్తో రెడీగా ఉన్నాను నేను అప్పుడే కదా నా స్కూల్ అది నేను అలా నాది అది నాలుగో సినిమా కదా అని అలా కాదు ఇప్పుడు నాది పద్నాలుగో సినిమా అయినా సరే నేను ఫుల్ స్క్రిప్ట్ తోటి ఉంటాను పూర్తిగా పేపర్ మీద ఉంటుంది నాది సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంప్రోవైజేషన్ ఉంటుంది అది తక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల నాది పూర్తి క్లారిటీ వాళ్ళకి ఉంది ఇది కథ ఇది బడ్జెట్టు ఇంత ఇదవుతుందని సో ఆ రకంగా నాకు అది రావడం జరిగింది నాకు మొదటి కాంప్లిమెంట్ కూడా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక రాము గారే ఆయన ముఖ్యంగా ఏంటి కూడా అసలు సౌందర్య క్యారెక్టర్ ఒక 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 రెవల్యూషనరీ ఒక ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు సినిమాలో ఒక పెద్ద కమర్షియల్ హీరో పక్కన అలాంటి క్యారెక్టర్ని పెట్టడం మెప్పించడం మళ్ళీ నువ్వు లాస్ట్లో ఆ క్యారెక్టర్ తోటే హీరో జత కలిసి వెళ్ళిపోవటం ఇది చాలా వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ గుణా ఆయన ఆయన ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ కూడా నాకు చాలా గొప్ప ఇది సో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చిరంజీవి గారి కామెంట్ ఏంటి చిరంజీవి గారి కామెంట్ ఏం లేదండి ఆయన బాగా ఎంజాయ్ చేసి చేశారు ఆయనకేమిది హిట్ అయిపోవడం సర్ప్రైజ్ ఏం కాదు ఎందుకంటే ఆయన చేస్తున్నప్పుడే ఆయన చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఇది చేశారు కాకపోతే ఆయన అదే ఈ కుర్రాడు అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేయడమే కాకుండా టెక్నీషియన్తో బాగా పని పని బాగా తీయించుకున్నాడు అందరి దగ్గర వర్క్ వర్క్ని కూడా బాగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాడు అనేది ఆయన అనిపించి ఆ తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత మా మెయిన్ టీం అందరికీ బంగారు గొలుసులు ప్రజెంట్ చేశాడు ఆయన గోల్డ్ చైన్స్ చాలా వెయిట్ ఉన్న చైన్సే ఓకే మొత్తం దాదాపు ఒక పన్నెండు మందో పదిహేను మందో మే మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఇచ్చాడు ఆయన సార్ ఇది ఒక చిన్న సబ్ క్వశ్చన్ ఏమనుకోవద్దు అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అసలు ఆయన ఎంత గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయనకున్న ఇది ప్రేరేప ఖ్యాతి కానీ అసలు మనం అనిమాజిన్ అవు అలాంటి మీ గురువు గారు ఇప్పుడు చేస్తున్న సినిమాల మీద మీ కామెంట్ ఏంటి నాకు అనుకుంటున్నా నో కామెంట్ అండి ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతం అనేది మనకు అవసరం అది నేను నేను మామూలుగా అయితే సినిమాని సినిమా కానీ చూస్తాను ఆయన తీసిన ఆయన అది శివ కావచ్చు సత్య కావచ్చు కంపెనీ కావచ్చు ఇప్పుడు ఏదో వ్యూహం అనేది కావచ్చు దేనైనా నేను కేవలం సినిమాగానే చూస్తాను సినిమాగా ఎందుకంటే ఈ రోజుకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఆయన పోగొట్టుకుంది ఈవెన్ వ్యూహం అనే దాంట్ అలాంటి సినిమాలో కూడా ఆయన ఏదో టెక్నికల్గా ఏదో ఒక ఇప్పుడు మధ్యలో దొంగల ముఠా అని ఏదో తీసాడు సార్ అందరం భయపడిపోయాము ఈ కెమెరాలతో తీసేసాడు ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న కెమెరాలతో తీసేసాడు ఆయన ఇప్పుడు మరి సినిమా షూటింగ్లు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న కెమెరాలోనే కొంచెం హై ఎండ్ కెమెరాలు వాడుతున్నాం మరి ఆ రోజున అసలు ఆయన మామూలు తిట్టుకోలేదు అంటే ఆయన మామూలు తిట్టుకోలేదు ఈ సినిమాని బ్రష్టు పట్టించేస్తున్నాడు ఇంత చీప్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి మేకింగ్ అలాంటి ఒక గొప్ప టెక్నీషియన్ ఎంతో గొప్ప టెక్నిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే కానీ తీసేవాడు కాదు ఇప్పుడు ఏంటి ఒక హ్యాండీ గేమ్స్ తీసేస్తున్నాడు ఏంటి మరి ఈ రోజున అందరం కూడా దాన్నే ఫాలో అవుతున్నాం కదా సో అలాగే ఎప్పుడు ఆయన టెక్నీషియన్ కానీ చూస్తాను కానీ ఇంకా దా ఆయన ఎలాంటి కథ ఎంచుకున్నాడు ఎవరిని విమర్శిస్తున్నాడు ఇవన్నీ అసలు పట్టించుకున్నాను పట్టించుకొని పెద్ద నేను కమెంటు చేయను నేను అలానే దానికి ఇదిగాను ఉండను అభిమానంగాను ఉండను దురాభిమానంగాను ఉండను అంతే ఓకే కమింగ్ టు ది మన సినిమా చూద్దాం సార్ సో ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు అందుకున్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఈ రాము గారిది అదొకటి అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్ ఈవెన్ అరవింద్ గారు కూడా ఏంటి ఉమ్షే గారు నువ్వేంటి ఒక కుర్రాడివి నీ నాలుగో సినిమా అనుకుంటాను 
చిరంజీవి గారి కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ తీసేవేంటి ఆయన ఆయన షాక్ అయిపోయి ఆయన చెప్పడం కానీ ఇవన్నీ అలా ఎప్పుడు చాలా నాకు బాగా అంటే అదే ఆ సినిమాలో ఏంటంటే అండి జనరల్గా నేను నేను ఎప్పుడు కూడా నా పంద అనుకోవచ్చు మీరు అంటే క్లాసు మాసు రెండు మిక్స్ అయ్యి ఉండాలనుకుంటాను నేను సో ఈ రెండింటి బ్లెండింగ్ చాలా కష్టం సార్ చాలా కష్టం అది పట్టుకోవడం కూడా కష్టం అది నేను పట్టుకోగలిగాను కొంతవరకు అంటే ఇప్పటికే నాకు నేను ఇందాక మీరు మొదటి క్వశ్చన్ అన్నట్టు అడిగిన అడి చెప్పినట్టు ఇంకా నాకు కొన్ని చూస్తుంటే ఇంకా బెటర్గా తీయొచ్చు అనే అనిపిస్తుంటుంది ఏ సినిమా అయినా సరే బట్ అయినప్పటికీ ఈ సినిమాలో అలా పర్టికులర్గా ఏదన్నా ఒక సీన్ నేను మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు తీస్తే ఇంకా అద్భుతంగా చేయగలనని అనిపించిన సీన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి సీన్ అనే కాదు సార్ అటు టోటల్గానే సీన్లు అయితే ప్రతిదీ అనిపిస్తుంది సార్ ప్రతిదీ మనకి ఇంకా ఈవెన్ ఒక్కడ గురించి చెప్పిన నాకు ఇది ఏదైనా నాకు తృప్తి అనేది ఉండదు ఇంకా బెటర్గా తీయొచ్చు చూస్తున్న కొద్దీ మళ్ళీ టీవీలో వస్తుంటే చూస్తుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటే భయం వేస్తుంటుంది నాకు ఈవెన్ ఒక్కడు కూడా అదే ఇది ఇంకా కొంచెం బాధ తీసుండొచ్చు ఎలా తీసుండొచ్చు అలా అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే చూడాలనుంది టోటల్ ఓవరాల్ స్క్రీన్ ప్లేలోనే ఇంకొంచెం బెటర్ చేసి ఉండొచ్చు అనేది నాకు అప్పుడే ఒక నాకు యాజ్ ఏ దర్శకుడు రచయితగా నాకు ఉంది ఓకే ఏంటంటే అది కొంత చాలా ఒక చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో కమెంట్ కూడా వచ్చింది అండ్ హీరో ఒక మిషన్ మీద కోల్కత్తా వచ్చాడు సో ఆ మిషన్ ఏంటి తన కొడుకుని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు సో అలాంటి వాడు బిగినింగ్ అంతా ఇంత సరదాగా ఇదిగా ఉంటాడు ఇది అది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా మామూలుగా అయితే అది చాలా సీరియస్గా ఉండాలి కదా ఈ అనేది ఇప్పుడున్న వెర్షన్ చూస్తుంటే కొందరు కొంతమంది శాతానికి అనిపిస్తుంది ఒక బాగా విమర్శించి చూసేవాళ్ళకి బట్ అది నిజంగానే నాకు కూడా యాజ్ ఏ రచయితగా అంటే యాక్చువల్గా నేను కథలోనే కాంట్రాస్ట్ ఏంటంటే అతను ఒక మిషన్ మీద వచ్చాడు ఆ మిషన్ వెరీ పర్సనల్ అది ఆ మిషన్ మీద అతను చాలా తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు ఒక పక్క మరో పక్క ఎవరికి అనుమానం రాకుండా చాలా చక్కగా జోవియల్గా అందరితోటి ఉండిపోతుంది అన్నట్టు అదే మిషన్ మీద అంటే సీరియస్గా ఉంటే అది డాక్యుమెంటరీ ఇప్పుడు ఈ ఈ కాంట్రాస్ట్ అంటే ఈ మాత్రం తక్కువ పర్సెంట్ కమెంట్లు కూడా వచ్చేవి కాదు నేను ఆయన మిషన్ సీన్లు కొన్ని ఎడిటింగ్లో తగ్గించాం ఆయన నైట్స్ తిరిగేవి ఇప్పుడు చాలా తక్కువ షాట్లు పడ్డాయి ఇప్పుడున్న వెర్షన్లో రిలీజ్డ్ వెర్షన్లో ఆ మిషన్ మీద అతను రాత్రులు తీవ్రంగా ఆ మిషన్ మీదే ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి మాకు అప్పుడున్న ఈ లెంగ్ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చేయడంతో ఈయనది అది కొద్దిగా సీరియస్ నోట్లో ఉండడంతో ఆ సీరియస్ నోట్ని కొద్దిగా తగ్గించాం ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తూ సో అందువల్ల ఈ ఇది వచ్చేసింది లేకపోతే ఇంకొక ఆ మిషన్ తాలూకు ఆ సీరియస్నెస్ అతను ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనేది ఆ ఒకటి రెండు మేము తీసి ఉండి ఉంటే మీకు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది సో నేను అంటు నా కాంట్రాస్ట్ ఇప్పుడు అదొకటి నాకు టోటల్ ఓవరాల్ స్క్రీన్ ప్లేలో నాకు అది అనిపించింది యాక్చువల్గా ఇదే రీజన్ నేను హిందీ రీమేక్ చేద్దామని ఒప్పుకోవడానికి ఓకే ఇది యాజ్గా తర్వాత ఇమీడియట్గా హిందీ రీమేక్ నా డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ అయింది కలకత్తా మెయిల్ సో కలకత్తా మెయిల్ సో అనిల్ కపూర్ హీరో రాణి ముఖర్జీ మనీషా గోరెల ఓపెనింగ్ కూడా జరిగింది వన్ వీక్ షూటింగ్ కూడా చేశాను మొత్తం ఆల్ హోల్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ వచ్చింది సుభాష్ గాయ్ గారు ఆయనే క్లాప్ సో నేను మెయిన్ తెలుగులో చేసిన చిన్న చిన్న ఇలాంటివి అక్కడ సరిదిద్దుకోవచ్చు అందులోనూ నాకు కథ కథలో ఎక్కువ ఆ కోల్కతా మాఫియా మీద నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయినాను సార్ అది ఇక్కడ తెలుగులో మనం తెలుగు వెర్షన్ కాబట్టి తెలుగు సినిమా కాబట్టి దాన్ని కొంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలిగాను సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా హిందీ సినిమా అనేసరికి ఆ యాంగిల్ నేను బాగా ముందు నుంచి ఏదైతే బ్యాంక్ చేశానో అది బాగా చేయొచ్చు అనే దృష్టితోటే ఉన్నాను నేను దాన్ని బ్యాంక్ చేసుకున్నాను ఈ మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్ ఇదంతా టోటల్గా ప్రకాష్ రాజు ఆ క్యారెక్టర్ అదంతా అది బాగా పెట్టదాం 
అని అనుకుని దిగాను కాకపోతే వన్ వీక్ షూటింగ్ చేయడానికే ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను అంటే అక్కడ బాగా ఆర్టిస్టులు అందరూ అంటే మెయిన్ డేట్లు కూడా ఆయన బోనీ అనిల్ కపూర్ గారు బాగా బిజీగా ఉండేవాడు ఆయన సో వాళ్ళ షూటింగ్ స్టైలు బాగా లేజీగా ఈ వన్ వీక్ జరగడం కోసం అక్కడ నేను ఆరు నెలలు ఉన్నాను సో అప్పుడు రాము గారు అక్కడ చాలా పీక్ సత్య అయిపోయి ఈ కంపెనీలు ఏమీ జరుగుతున్నాయి సో ఆయన ఎవ్రీ ఈవినింగ్ నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో కూర్చున్నారు అక్కడ సో నా హోటల్లో సో అక్కడ మొత్తం రిసెప్షన్లో బాలీవుడ్ క్రీమ్ పీపుల్ అందరూ ఈయన కోసం వెయిట్ చేస్తుండేవారు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు మనందరం ఈయన కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే ఈ రామ్ ఎవడ వీడెవడ బయట పైన రూమ్లో ఉన్నాడు ఆడ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు అనుకునేవారు సో అలా అంటే ఒక బట్ నేను షూటింగ్ చేయగలిగింది ఒక ఆ ముహూర్తం చేసాం తర్వాత మూడు నాలుగు రోజులు షూటింగ్ జరిగింది మళ్ళీ తర్వాత ఏదో తెలియలేదు ఎప్పుడు అనేది నేను అక్కడి నుంచి ఇంకా నా వద్దు అని చెప్పి నేను వదిలేశాను సినిమా నేను చేయలేను అని లెటర్ రాసి ఇచ్చేసాను నేను అలా ఇచ్చేసి వచ్చిన తర్వాత మూడు సినిమాలు వేసిన తర్వాత రిలీజ్ అయింది అది నేను మనోహరం మురుగరాజు ఒక్కడు మూడు సినిమాలు ఒక్కడు టూ థౌజండ్ త్రీ జాన్యువరిలో రిలీజ్ అయితే కలకత్తా మెయిల్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆగస్టులో ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది సో మీరు చేస్తుంటే అదే నేను అక్కడే ఉండేవాడిని అక్కడే ఉండేవాడిని ఒక్కడు వచ్చేది కాదు నేను అప్పుడు అరవింద్ గారికి చెప్తా అది అత్తు గారు అరవింద్ గారు నన్ను ఒక రకంగా రక్షించారు నేను సార్ ఎంత ఎంత వెయిట్ చేసి నా వల్ల కాదు అని వాళ్ళు కూడా బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యి అందువల్ల ఆ సినిమా కూడా అప్పుడు ఫ్లేవర్ పోయింది సో అప్పటికే చాలామంది కొట్టేశారు కొన్ని సీక్వెన్సులు అన్నీ కూడా సో దాంతో స్టేల్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ అయింది అది అదే ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది చూడండి మరి ఐదు ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత రిలీజ్ అయింది సార్ చూడాలని ముందు ఇలాంటి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టిన తర్వాత చిరంజీవి గారితో మృగరాజ్ చేశారు అసలు ఆ ఈ సినిమా సక్సెస్కి ఏమాత్రం మ్యాచ్ కాలేదు ఆ సినిమా అంటే ఏంటి లోపం ఏంటి సార్ అంటే అది యాక్చువల్గా నేను చూడాలన్నది ఇమ్మీడియట్గా బాంబేలో ఉన్నా సార్ నేను సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఫుల్గా బాంబేలో దీని మీద ఎందుకంటే నేను విజూషా మ్యూజిక్ డైరెక్టరు దానికి మూడు పాటలు రికార్డ్ చేశాను ఆరు నెలలు నేనైతే బిజీగా ఉన్నాను వాళ్ళ షూటింగ్ డేట్లు అవట్లేదు కానీ నేను ఈ స్క్రిప్ట్ని నేను ఇప్పుడు అన్న స్క్రీన్ ప్లేలు ఇవన్నీ కరెక్ట్గా అందులో ఇక్కడేంటి చిరంజీవి గారికి ఉన్న ఇమేజ్ కాదుగా అక్కడ అనిల్ కపూర్ది చిరంజీవి గారిది అంటే పెద్ద మాస్ హీరో కదా అనిల్ కపూర్ అలా కాదు కదా అందుకని కొంచెం సీరియస్ నోట్ ఉన్న ఆ మిషన్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చిందండి ఆ దాని మీద ఉన్నాను నేను ఆ స్క్రిప్ట్ మీద పాటలు రికార్డింగ్ మూడు పాటలు రికార్డ్ చేశాను సో ఎప్పుడైతే నేను వెనక్కి ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇది నాకు ఫ్యూచర్లో కూడా అంటే ఆరు నెలల తర్వాత ముహూర్తం జరిగిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు షార్ట్ డ్యూల్ అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు ఓకే సో అప్పుడు ఆ టైంలో భయపడి నేను వెనక్కి వచ్చేసాను వెనక్కి వచ్చిన ఆ టైంకి కరెక్ట్గా ఇది నా కథ కాదు అప్పటికే ఈ ప్రాజెక్టు నాగబాబు గారి కథ తొట్టి రెడీ అయ్యి ఉంది ఓకే సో ఆ రెడీగా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ నాకు అప్పు చెప్పారు నాగబాబు గారి కథగా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు రైటర్ దానికి సో నన్ను అదే చిరంజీవి గారికి నాకు మంచి ర్యాప్ వచ్చింది కదా అప్పటికే మంచి గురి వచ్చింది నా నా మీద ఆయనకి సో దాంతో గుణ అది అదే మీరు చేయొచ్చు కదా అనడంతో అది ఒరిజినల్గా బేస్ చేసిన గోస్ట్ అండ్ ది డార్క్నెస్ అందరికీ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అందువల్ల నేను ఇమీడియట్గా ఓకే అన్నాను బట్ కాకపోతే అందులో నా పరంగా లోపం ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ కథలని తీయడం కూడా గొప్ప కళ అది నా దగ్గర లేదనిపించింది అంటే అంటే మీ దగ్గర లేకపోవచ్చు వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత అయినా మీకు తగ్గట్టుగా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు అంటే నేను అడాప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అది వెళ్ళ వాళ్ళకి నచ్చలేదు నేను ఒక వెర్షన్ తర్వాత ఒక వెర్షన్ రాశాను మీరు అన్నట్టు అవసరం కదా మనం నేను అనుకున్న వెర్షన్ ఒకటి తయారు చేశాను తయారు చేస్తే వాళ్ళు లేదు ఇది మరీ కొంచెం సీరియస్గా వెళ్తుంది అని ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన తర్వాత నేను కూడా ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం మన వెర్షన్ వాళ్ళ వెర్షన్లా కాకుండా వాళ్ళ వెర్షన్ వెళ్ళిపోతే బెటర్ కదా 
ఇప్పుడు మళ్ళీ నా వెర్షన్ నేను కన్ కన్విన్స్ చేయడం కోసం మళ్ళీ ఇంకా నేను దాని మీద కూర్చొని ఇది కరెక్ట్ కాదనిపించింది నాకు ఎందుకు వాళ్ళ దాన్ని నమ్ముదాం వాళ్ళది వాళ్ళందరూ బాగుంది అనుకుంటున్నారు నాకు బాగుంది బట్ కాదు కొద్దిగా నా స్కూల్లో ఉండదు అది అంటే నేను అన్న ఇందాక చెప్పింది నేను ఒక పంద అంటూ నాకు ఉందన్నాను కదా అందులో ఉండదు కొంత సో దానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తే అది స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లోనే వర్కౌట్ అవ్వలేదు వాళ్ళకి సో అందుకని వాళ్ళ పందాకే దాన్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకొని అదే అంటున్నాను ఆ నేను అడాప్ట్ చేసుకోవటంలో నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఒక హిట్ ఒక ఫ్లాప్ మెగాస్టార్తో కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇన్నేళ్లలో అదే మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్ అనేది లేకపోవటం లేకపోవద ఉంది ఉండకుండా పోదు ఎందుకంటే ఆయనకి నన్ను ఇమీడియట్గా గుణ మనిద్దరికీ ఒక బాకీ ఉంది ఎప్పుడు తీరుస్తావు అని యాక్చువల్గా అయితే మురుగరాజు తర్వాత ఆయన నేను అదే ఆయన ఏదో సందర్భంలో అన్నాడు అదే మురుగరాజు ఫ్లాపు బట్ మన ఇద్దరం బాకీ పడిపోయాం ఇద్దరం మళ్ళీ చేయాలి అని ఆయన అప్పుడు తర్వాత ఇంద్ర చేశారు నేను ఒక్కడ చేశాను సో ఒక సందర్భంలో అర్జున్ సెట్కి వచ్చారు ఆయన ఓకే అర్జున్ సెట్కి వచ్చారు సెట్కి వచ్చినప్పుడు మన బాకీ ఇప్పుడు మన కాంబినేషన్ బాకీ తీర్చాలి అంటే తప్పకుండా సార్ అని చెప్పి మేము ఇద్దరం అనుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తానండి ఆయన ఏమన్నా మైండ్లో ఉందా సబ్జెక్ట్ ఉంది సేమ్ అలాగే దత్తు గారి బ్యానర్లో దత్తు గారి బ్యానర్ అంత హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దత్తు గారి బ్యానర్లు ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు సైనికుడు ఆయనే కదా సైనికుడు కూడా అదే సేమ్ అదే మగరాజు లాగానే అక్కడ హిట్ లాభ అది మనం మన చేతిలో లేదు కదా సార్ లేకపోతే అన్నీ ఇట్లే తీస్తాం కదా ఇట్టు ఫ్లాప్ అనేది మన చేతులు లేదు సైన్ ఇప్పుడు మృగరాజు అంటే ఇప్పుడు నేను నా కథ కాదని ఏదో వంక చెప్పాను మీకు సైనికుడు అయితే నా కథ అన్నీ నావే వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంతే థర్టీ ఇయర్స్ నియర్లీ డైరెక్టర్ అయింది మీరు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది కదా ఓకే మీరు చేసింది పదమూడు సినిమాలు అవును ఏది అంత స్లో అండ్ స్టడీ ఏంటి అసలు ఇది ఒకటి ఉంది మనకి అది పోగొట్టుకోవాలి మీరు అన్నారు కదా రాగానే మొన్నే చేసినట్టుందని చూడాలని ఉంది అలాగా నేను చేద్దాం కరెక్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్ అయిన ఇది చేద్దాం అని పరిగెట్టట్లేదు పరిగెట్టడం ఉన్న సెన్స్ కొద్దిగా స్పీడ్ ఉండాలి టైం స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది దానికి తగ్గ స్పీడ్ అన్నలో లేదనేది రిలైజ్ అయ్యాను నేను సో అదే ఎగ్జాంపుల్ మన ఇద్దరం నిన్న మొన్న జరిగినట్టుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం నిన్న మొన్న కాదు పాతికేళ్ళ కదా జరిగింది పాతికేళ్ళని పాతికేళ్ళ టైంగా మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన టైం వచ్చింది అనేది అర్థమైంది అది అంటే ఈ రియలైజేషన్ అనేది ఇంత లేట్గా కాదు కదా జనరల్గా జనరల్ రియలైజ్ అవ్వడానికి కూడా ఒక టైం ఉంటుంది అది కూడా లేట్ అయింది బట్ ఎప్పుడు ఆల్వేజ్ లేట్ అనేది లేదు నేనేంటంటే మొదటి నుంచి మీకు తెలియదు ఉంది ఇమీడియట్గా నేను అంటే ఈవెన్ నాది ఫెయిల్యూర్ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు అయినా సరే నేను దానికి అంతే కష్టపడతాను నా కష్టంలో మీ కష్టం గురించి నా ఎఫర్ట్లో అందుకనే చాలా ఎఫర్ట్ పెడతాను ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టడం మూలం ఈవెన్ హిట్స్ అయిన సినిమాలు కూడా అదే అంటే ఇప్పుడంటే అంత డిజిటల్ వచ్చింది కానీ అప్పుడంతా ఫిలిం కదా అవును గుణశేఖర్ గారు ఒక సినిమా తీస్తే రెండు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా ఉంది కదా అదే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ అంటే మీ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేంత వరకు మీరు రాజీ పడరు అలాగే మీరు ఎప్పుడు నా షూటింగ్ డేస్ ఏమి ఎక్కువ కాదు సార్ షూటింగ్ డేస్ నాకు చాలా రీజనబుల్గా ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు ఒక్కడ ఉంది అందరూ అది సినిమా అయిన తర్వాత నా దగ్గరికి ఎంఎస్ రాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఇన్నిసారి ఒక రెండు వందల రెండు వందల యాభై రోజులు అయి ఉంటుంది ఆ షూటింగ్ కానీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ అంటే ఆ స్కేల్కి అది తక్కువేం కాదు రీజనబుల్ సో అలాగా నాది అర్జున్ కూడా అంత ఇంకా హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఆ దగ్గరలోనే నా రుద్రమదేవి లాంటి త్రీ డీ సినిమాకే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ డేసే వర్కింగ్ డేస్ ఎప్పుడు నా ఎక్కువ ఉండవు సార్ నేను అంటే ప్రిపరేషన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్ట్రాంగ్గా చేస్తా సార్ నేను రుద్రమదేవి అసలు ఐడియా ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు ఈ సినిమా చాలా సార్ చెప్పారు అంటే నాని టైల్ నేను ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో నా నాని టైల్ అదే అంటే అప్పుడు మనం డైరెక్టర్ అవుతాం తెలియదు బట్ ఆ కథ నాకు చాలా ఇష్టం వన్స్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అయిన తర్వాత మన చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు చెన్నైలో ఉండగా 
ఈ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి కదా బ్రేవ్ హార్ట్లు ఇవన్నీ చూసి అరే మన దగ్గర ఎలాంటి బోల్డ్ కథలు ఉన్నాయి కదా మనం చేయొచ్చు కదా అని అలా వచ్చిన థాట్ అది అంటే ఆ సినిమాలో యాక్చువల్గా మీ వరుడు ఒక సంప్రదాయాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వివాహం అనే దాన్ని ఎలా మనం ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి తెలియజేయాలని ఉద్దేశంతో మీరు వరుడు చేశారు కానీ అది డిజపాయింట్ చేసింది ఆ సినిమా డిజపాయింట్ చేసినా కూడా రుద్రమదేవిలో మీరు అడగగానే అర్జు అల్లు అర్జును ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చేశాడు కదా ఏంటి సార్ ఆ అల్లు అర్జున్ అంత ఇంప్రెస్ చేసిన మీ అంటే ఆ క్యారెక్టరా లేదంటే మీ అప్రోచా ఎలా అది క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు నా ప్లేస్లో మీరున్నా సరే అల్లు అర్జున్ అనబడే వ్యక్తి కథ క్యారెక్టర్ నచ్చితేనే చేస్తాడండి లేకపోతే చేయడు అంతకుముందు నాకు పెద్ద హిట్ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్ను అంటే మీరు అన్నట్టే అంతకుముందు హిట్ కాదు అది వరుడు ఫ్లాపు లేదు మనకు అంతకుముందు ఫ్లాప్ ఇచ్చాడు ఈ డైరెక్టర్ ఎందుకు చేయాలను మళ్ళీ మనం ఒక కథతోటి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ తోటి వెళ్ళినప్పుడు బన్నీ అది తను చెప్పి నేను ముందు నుంచి చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ విషయం తను అలాగ యాజ్ ఏ మూవీ లవర్గా ఈ కథని చరిత్రని ఆ క్యారెక్టర్ని నచ్చి చేశాడండి అంతే అంతకు మించి వేరే ఏమీ లేవు రుద్రమదేవి అనేది మీకు మీరు మళ్ళీ అలా వెళ్ళిపోతున్నారు చూడాలని గురించి మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది లేదు అంటే మనకి మీరు త్రీ డీ గురించి చెప్పారు దాని గురించి ఆడటానికి రుద్రమదేవి అనేది చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చి నియర్లీ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ దాటింది ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు త్రీ డీలో సినిమా చేశారు సక్సెస్ఫుల్ చేశారు సినిమా మంచి ఆదరణ దక్కింది వేర్ యాజ్ అదే త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ రీసెంట్గా మీరు చేసిన శాకుంతలం చేస్తే ఎందుకు ఆ కనీసం ఆ స్థాయిలో త్రీ డీ అనేది ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు అంటే ఆ టెక్నాలజీ వేరే అండి రుద్రమదేవి డైరెక్ట్గా త్రీ డీలో తీయడం జరిగింది త్రీ డీ కెమెరాలతో సిరో స్కోపిక్ త్రీ డీ అది మేము త్రీ డీలో తీసాం ఇది శాకుంతలం త్రీ డీ కన్వర్షన్ అండి తీయలేదు ఓకే అదే త్రీ డీలో అనుకొని తీసాం ఇది నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను కదా మీ అందరికి కూడా చెప్పాను ఇది డబుల్ పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మనం చూసిన తర్వాత మన వాళ్ళు ఇది త్రీ డీలో ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు కన్వర్షన్ వచ్చేసింది కదా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు అనే ఒక ఆలోచన మన ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి అదే దిల్రాజ్ గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ నుంచి వచ్చింది అలా వస్తే అది అప్పుడు మొదలుపెట్టాం వర్క్ కూడా అది అప్పుడు కన్వర్షన్ అనేది అప్పుడు మొదలుపెట్టాం మీకు ఆ కారణంగానే రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ చేసి అనౌన్స్ చేసాం కదా దీన్ని త్రీ డీలో పోతున్నాం అని సో కన్వర్షన్ ఎఫెక్టివ్గా రాలేదు కన్వర్షన్ ఫెయిల్ అయింది ఈవెన్ విఎఫ్ఎక్స్ కూడా గుణశేఖర్ గారు అంటే పర్ఫెక్షన్ ఇష్టండి అదే అదే మీకు ముందు సినిమాలు అన్నీ ఏ సినిమా చూసుకున్నా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే తప్ప మీరు ముందుకు రారు కానీ ఈ పర్టికులర్ సినిమాకి శాకుంతలం అనే సినిమా అది అది డిఫరెంట్ టాపిక్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మీరు ఓన్లీ చూడాలని ఉంది మాట్లాడండి అయిపోయింది మళ్ళీ అలా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు నేను దేనికి పోస్ట్ మార్టం చేస్తూ కూర్చోనండి అలాగనే దేని నుండి నేను తప్పించుకోను పూర్తి బాధ్యత నేను ఏదైనా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటారు మీరు పూర్తి బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను సక్సెస్ అయినా పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటాను ఫెయిల్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటాను అలాగే ఆడియన్స్ తీర్పుని రెస్పెక్ట్ చేస్తాను ఓకే వాళ్ళకి నచ్చింది అంటే ఓకే నచ్చింది నచ్చలేదు అంటే ఓ అప్పుడు నచ్చలేదు అనే దానికి కొద్దిగా నన్ను నేను ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకొని ఎందుకు నచ్చలేదు ఏంటి అనేది ఒక అనలైజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత అలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది వెళ్తాను తప్ప ఇంక ఇప్పుడు కర్ణుడి చావుకి కోటి కారణాలు అలాగ అనవసరం అలా అది కూడా మా టాపిక్ అది కొందరే కొందరు అది కూడా ఆసక్తి ఉంటుంది వినడానికి మనం అది మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా అంటే ఇప్పుడు మీ మీ పిల్లల్లో ఇందులోకి వచ్చారు సార్ ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చారు బర్త్డేన్ అనేది వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నారు సో డెఫినెట్గా ఆ బర్త్డేన్ మీ మీ మీద డైరెక్టర్గా ఉన్నా అరే మా మన పిల్లలు లీడ్ చేస్తుంది ఇది ఎఫెక్ట్ కాకూడదని మీరు మీ సైడ్ నుంచి కూడా ఉంటుంది కదా టెక్నీషియన్గా కూడా సార్ ఇక్కడ మనం ఉన్నది సినిమా ఫీల్డ్ సార్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబులు కాదు చేస్తుంది ఇప్పుడు మా పిల్లల్ని మళ్ళీ ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో జాయిన్ చేశాను పే స్కేల్ పర్ఫెక్ట్గా నెల నెల పడిపోతుంది అనే ఇలాంటి ఫీల్డ్లో లేము కదా అంతే కదా అందువల్ల అందరూ రియాలిటీలో ఉంటాం ఇప్పుడు అందరం ఇది ఇష్టపడే వస్తాం ఎవరిని బలవంతంగా మనం తీసుకురాం ఇప్పుడు అలాగని వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే మనం బలవంతం చెయ్యం ఇవన్నీ అతీతం సార్ సినిమా అనేది 
ఇక్కడ మనం సినిమా అనేది మీరైనా నేనైనా ఈ రోజుకి మీకు ఐటీలో మీకున్న క్వాలిఫికేషన్కి అద్భుతమైన శాలరీలు తోటి జాబులు వచ్చినా సరే మీరు సినిమా ఫీల్డ్ని వదిలే వెళ్ళరు మనం అంతే మన అందరం ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలు పచ్చిగా చెప్పాలంటే సినిమా పిచ్చోళ్ళం మనం ఇక్కడ సంపాదిస్తాం అక్కడ పెడతాం అది ఆ తృప్తి ఉంది నాకు నేను ఒక జూదం ఆడి పోగొట్టుకున్నాను అనుకోండి అది నేను కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళం కానీ అది ఒక వ్యసనం కాబట్టి మనం బాధపడాలి కాకపోతే ఇది కూడా వ్యసనమే కాబట్టి ఇది ఒక ఆర్ట్ ఆర్ట్ రూపంలో దీన్ని ఇది అవుతాం అందువల్ల దీనికి పెద్ద మనం నో రిగ్రెట్స్ అండి మనం మనల్ని మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఓహో ఆడియన్స్కి అలాగనే ఆడియన్స్కి ఇది కావాలి అని ఏదైతే మనం ఎవరికి ఆ ఫార్ములా అయితే ఇప్పటివరకు తెలియదండి ఇప్పటివరకు ఎవరు క్రాక్ చేసింది లేదు సో అలా మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం కాకపోతే ఓన్లీ తృప్తి ఏంటంటే మనం ఒక కొత్త ప్రయత్నం అయితే చేయకుండా ఉండండి నేను నేను అది సంపాదించిన పోగొట్టుకున్న ఏదన్నా ఒక ప్రయత్నం అయితే కొత్తది ఆడియన్స్కి ఒక కొత్తది ఏదో చెప్దాం సిన్సియర్గా చెప్దాం అన్న ఎఫర్ట్లో లోపం కానీ నా థింకింగ్లో ఆల్రెడీ ఒక రొటీన్ ఒక టెంప్లెట్ ఒకటి వెళ్తుంది కదా దాంట్లో ఒక ఫార్ములా సినిమా చేసేసి వెళ్దాం అలా చేసేయడం కూడా తప్పనట్లేదు సో నేను అలా కాకుండా ఏదో ప్రయత్నిస్తున్నాను అనే ఒక తృప్తి అయితే ఉందండి అంటే ఫార్ములా సినిమాలు చేయాల్సి వచ్చిన సందర్భం ఏమైనా ఎదురైందా మీకు ఇది నేను చేసిన కూడా గొప్ప ఫార్ములాను ఓవర్గా అయితే ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయలేదు నేను ఫార్ములా సినిమాలే తీసింది ఇప్పుడు చూడాలని ఉంది మరి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత మాట్లాడుకున్నాను అది ఫార్ములా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ అది అదే అంటే నా నేను అదే నా తాలూకు స్కూలు చాలా కష్టం అండి అది పట్టుకోవడం ఒకసారి పట్టు దొరికింది చూడాలని ఉందా అనుకున్నది మళ్ళీ కొంచెం అలా జారింది తర్వాత ఇంకా బెటర్గా పట్టుకుంది ఒక్కడితో ఇప్పుడు మాకు మీకు ఒక్కడు ఏ క్లాస్ సెంటర్తో సహా సి సెంటర్ వాడు కూడా సేమ్ రియాక్షన్ సినిమాలో ఇటు సి వాడు క్లాప్స్ కొడతాడు అటు ఏ వాడు కూడా వెళ్ళేస్తాడు ఎవరు కూడా తేడా ఉండదు రియాక్షన్ ఇలాంటి ఒక పందన అది ఇది పట్టుకోవడం కష్టం మళ్ళీ చూడాలందులో కొంత పట్టు దొరికింది యాక్చువల్ ఒక్కళ్ళో బాగా దొరికింది దొరికిందని మనం అనుకోవడానికి కూడా లేదు ఇంకా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా నాకు తేడా కొట్టేసింది మళ్ళీ దాన్ని ఆ పట్టుని కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను సో అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఈ పట్టుని మళ్ళీ సాధించడం కోసం వెళ్ళే ప్రాసెస్లో మనకి దెబ్బలు తగిలిన తినాల్సిందే అంటే ఈ ట్వంటీ నైన్ కెరియర్స్లో గుణశేఖర్ సంపాదించుకుంది ఏంటి పోగొట్టుకుంది ఏంటి అది మీరే చెప్పాలి సార్ నేను నేనైతే హ్యాపీ ఈ రోజుకి చాలా హోప్ఫుల్గా నేను ఒకటే నాకు ఏంటంటే నాకు నేనుగా ఒక తెలుస్తాను కానీ నేనేంటో నాకు అలా నాకు నేనుగా తెలిసిన వ్యక్తిగా నేను ఇంకా నా స్థాయి సినిమా తీయలేదని అనుకుంటున్నాను ఆ తీసే ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాను ఓకే ఆ హోప్ తోటే ఇంకా అలా అది తీయాలనే హోప్ తోటే ప్రయాణం వెళ్తుంది ముందు అది ఫైనాన్షియల్గా అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఆల్వేజ్ నేను ఎప్పుడు ఓవర్ ఇది వెళ్ళినండి నో లాస్ నో ప్రాఫిట్లో ఉంటా ఏమన్నా మనం ఇది చేసిన సో మనం ఓ పడవలు మునిగిపోయినంత అతి రిస్క్ చేయం అలాగని మేడలు మిద్దెలు రియల్ ఎస్టేట్ కూడా వెళ్ళిపోయేంత ఇది చేయం అంటే ఇవాళ రేపు ఒకటి రెండు సక్సెస్లు రాగానే అవును కంప్లీట్గా హ్యాపీగా లైఫ్ సెటిల్ అవుతున్న టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ కానీ గుణశేఖర్ ఈరోజు సినిమా మొదలు పెడితే అంటే నేనే అడ్డంకులు వస్తాయని కాదు ఆ సినిమా ఫినిష్ చేయాలంటే కష్టపడాల్సి వస్తుంది కదా నేను ఎప్పుడు సినిమాలు ఫినిష్ చేయడానికి కష్టపడలేదు సార్ మీకు అదే తెలియట్లేదు అంటే నేనే అది టెక్నీషియన్గా కాదు సార్ ఫైనాన్షియల్గా ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గానే ఫైనాన్షియల్గా ఒక్క రుద్రమ్మ దేవిలో కొంత ఆ బిగినింగ్ ఒక స్టార్ట్ అయిన ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఇబ్బంది పడ్డాను తప్పితే తర్వాత ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదండి తర్వాత ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడలేదు బిగినింగ్ నేను అనుకున్న ఒక ఒక పెద్ద ఫైనాన్సర్ నేను దిగిన తర్వాత బ్యాక్అౌట్ అయ్యాడు దిగిన తర్వాత అందువల్ల నాకు ఒక ఇబ్బందులు ఒక ఆరు నెలలు ఎదురయ్యాయి తప్ప ఇంకా ఆ తర్వాత ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు అలాగే మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి అంటే 
ఇప్పుడు నేను సంఖ్య అనేది పదమూడు సినిమాలు అవ్వచ్చు బట్ ఈ రోజున నేను చాలా సౌకర్యవంతమైన స్థాయిలో ఉండడానికి మాత్రం రీజన్ నా మిసెస్ అండి రాగిణి తను చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ చేస్తుంది ఫైనాన్షియల్గా తన మనీ మేనేజ్మెంటు ఆ డిసిప్లిన్ తనకు చాలా ఎక్కువ సూపర్ సో నేను చూడాలనుంది అనేది నాకు ఫస్ట్ కమర్షియల్ బ్రేక్ కదా ఆ దాని తర్వాత మీకు ఓ నేను ఎక్కువ సినిమాలు చేసేసినట్టు కనిపించకపోవచ్చు బట్ అప్పటికే నాకు ఆ రోజున ఏ పెద్ద డైరెక్టర్కి తీసిపోయినంత స్థాయి ఇల్లు కట్టింది నాకు సో ఆ రకంగా తను చాలా అద్భుతంగా ప్లాన్ చేసి ఈ రోజుకి కూడా మనీ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో తను చాలా బాగా మేనేజ్ చేస్తుంది మీ బ్యా బ్యాక్ బోన్ ఒక విధంగా రాగిణి గారు తను అంతే అదే మీరు ఇప్పుడు అడిగారు కాబట్టి నేను కూడా అలా ఆలోచించుకుంటే ఎలా చేసుకుంటూ చెప్పాను అనమాట ఓకే గుణశేఖర్ కెరియర్లో ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీ అనేది దూరంగా ఉంటారు కానీ ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో అంటే టైటిల్ నిప్పు టైటిల్ విషయంలో ఎందుకు అలా అంటే ఎందుకంటే కదా సార్ నేను ఇప్పుడు నాది అని అనుకున్న దాన్ని నేను ఏదో వదలను సార్ ఇది నాది అని అనుకున్నది ఇది నాది కాదని మీరు వస్తే నేను మీతో ఫైట్ చేస్తాను అది మీరు ఎవరైనా కావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ నేను రీసెంట్గా కూడా చిన్న వివాదం వచ్చింది హిరణ్య కశ్యప ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది యాక్చువల్గా రుద్రమదేవి తర్వాత ఐదేళ్ళు ఖాళీ ఉన్నారు అవును ఖాళీ కాదు సబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేశారు ఏ సబ్జెక్ట్ అండి హిరణ్య కశ్యప ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాను సో వెరీ మచ్ ఆన్ హిరణ్య కశ్యప హిరణ్య కశ్యప ప్రాజెక్ట్ మీదే ఉన్నాను నేను అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మొన్న కోవిడ్ కారణంగా ఆ చిన్న బ్రేక్లో ఆ సినిమాని ఒక కొన్ని కాస్టింగ్ విషయంలో కూడా కొన్ని మార్పులు రావటం ఇలాంటి దాని కారణాలు రీత్యా దానికి చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి ఈ కోవిడ్ టైంలో షాకుంతలానికి రావాల్సి వచ్చింది కానీ నా మెయిన్ ప్రాజెక్టు నేను బ్యాంక్ చేసుకొని ఐదేళ్ళు మీరు అండర్లైన్ చేసుకుంటారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేశాను అద్భుతమైన రైటింగ్ టీమ్ తోటి మామూలు ఆర్ఎండి చేయలేదు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్కి మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అది అంత బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ముందు అంటే అది అన్ని రకాలుగా పునాదులు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఊరికే కూలిపోయే మేడ అయితే కట్టలు ఉంది దాని మీద అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అద్భుతమైన ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ బిల్డింగ్ ఏర్పడుతుంది దాని మీద అలాంటిగా దీంతో బ్యాంక్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ నాకు హిరణ్య కేషిప్ అనేది సో దాని మీద ఉన్నాను ఆ వరకే జరుగుతుంది అంటే సేమ్ టైటిల్తో మళ్ళా సార్ అది ప్రాజెక్ట్ నాదనే అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్టులోకి నేను ఐదేళ్ళ క్రితం మొదలెట్టాను నా ప్రాజెక్టులోకి మధ్యలో ఎవరో కొందరు వ్యక్తులు మనం అనుకున్న వ్యక్తులు తప్పకూడదు అనుకుంటాం వాళ్ళు మనతో ట్రావెల్ చేయొచ్చు చేయలేకపోవచ్చు మన ట్రావెల్ అయితే ఆగదండి ఆగదు బట్ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నారు టైటిల్ విషయం పక్కన పెట్టండి రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది అనేది పక్కన పెట్టండి ఓకే ఓకే కిరణ్య కశ్యప్ అనే ప్రాజెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్టు నేను చేసిన ఐదేళ్ల ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ తోటి అది దాని పనులే జరుగుతున్నాయి అదే నా మేజర్ ప్రాజెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఇరవై ఐదేళ్ల చూడాలని ఉంది మళ్ళా ఒక్కసారి ఆడియన్స్కి గుర్తు చేసినందుకు అప్పటి విశేషాలని మా ఆడియన్స్కి తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మీ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మిస్ షివాల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సుబ్బారావు గారు మీ ద్వారా మహా టీవీ ప్రేక్షకులు అందరినీ ఇలా కలుసుకోవడం కూడా నాకు ఆనందం ఉంది యా చూశారు కదా గుణశేఖర్ గారితో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్పెషల్ ఆఫ్ చూడాలని ఉంది మళ్ళీ మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్